znači da se poslodavci na taj način oslobađaju da isplaćuju sve naknade radnicima, oštećenim radnicima, naravno na osnovu svih prethodnih privatizacija, oni se te obaveze oslobađaju ne samo kada su u pitanju naklade, već i kada su u pitanju za ostale zarade i sva druga primanja koje su radnici bili u obavezi da dobiju fatir. Smatram da je ovo jedna skandalna odruka, tačnije možda bi, možda je ovdje fatir bilo da kažem zahtev, jer je se radi o zahtevu ministarstva ekonomije, kako sa političkog, tako sa pravnog, moralnog, etičkog, kako god počete shvatanje. Prvo, ovo predstavlja najdrastičnije mešanje izvršne vlasti u sudsku vlast koja nije zabeležena još od doba Miloševića. Čak mogu otvoreno da kažem da i u njegovom dobu ovakva jedna odluka ne bi bila ili teško bi bila zamisljena. Poslije se pitanje, ako se suda ima nalaša da ne rade ono zbog čega treba, zbog čega su faktički osnovani, zbog čega treba da postoje, onda se postoje pitanje čemu onda suda. Vlada na ovaj način pokazuje jasnu nadu da će da se obračuna sa svakom institucijom koja stoji na put u cilju ostvarivanja onih njenih osnovnih cilja. Ovo bi malo poredilo se sa ovim samom skupštinom i sa onim što se dešava u parlamentu, donošenje novog poslovnika, ograničavanje prava opozicije da iskažu svoj stav. Jednostavno, ukoliko se dalje krene sa možda čak i ukidanjem prenosa skupštine, onda će to biti jasan znak kako vlada, na koji način ona faktički guši demokratiju u Srbiji, urušava temelje pravne države kada je u pitanju konkretno i ovo. Međutim, ono što predstavlja glavni cilj jeste zašto se ovo radi. Ovo se radi prvenstveno zbog toga da bi se vlada na jedan adekvatan način odužila tekunima i svima onima koji su bili, tako reći, zahvalni za formiranje ovakve jedne vlade. Jasno je da u vremenima ekonomske krize ona ne može na drugi način da im se oduši. I ovo je faktički jasan znak ko sprovodi vladu, ko sprovodi politiku vlade i da iz ovoga stoje sami te kuli. Međutim, ono što je još važnije, rekla bih, da vlada na ovaj način si direktno obračunava sa najugroženijom kategorijom stanovništva, to su žrtve privatizacije koji mogu slobodno da kažem najbedniji žive u ovoj državi, ona se obračunava s njima zarad zadovoljenja interesa određenih tajpuna. I sve one priče koje smo u prekornim dana mogli da čujemo o solidarnom porezu su klasične marketinjske izjave. Jer zašto dovoditi solidarni porez ukoliko vlada ovim činom onemogućava radnike u ostvarivanju njihovih elementarnih prava proizvedenih i samog radnog odnosa. Međutim, prepad bih samo još nešto i ne bi se duše zadržavala na ovome. To je koliko u stvari izvršna vlast neozbiljno doživljava sudsku vlast. I za potpisnik ovog dopisa nije ministar Dinkić, već je izvesni gospodin Čirić, državni sekretar ministarstva ekonomije. Relacija, odnosno njihovo obraćanje ide također do državnog sekretara ministarstva pravde gospodina Homeda i od njega se očekuje da taj dopis faktički izvrša. On je to uradio, on je izvršio faktički taj dopis jer ga je uputio Vrhovnom sudu, a Vrhovni sud ga je kasnije prosledio okružnim cuprenima. Postaje se pitanje šta će da bude sa ovim, u svakom slučaju ovo predstavlja najskandalozniju odluku po pitanju uopšte pravosuđa u samoj državi, pored niza onih drugih koje su koje je Ministarstvo pravde već do sada uradilo donošenjem niza loših zakona iz oblasti pravosuđa. Znači, problem je u tome što su sada najodgovornija lica koja stoji iz ovoga jesu ministar pravde i ministar ekonomije koji se kriju faktički iza imena svojih državnih sekretara. Mi ćemo u skladu sa našom veličinom, sa jačinom naše posljedničke grupe u Republičkoj skupštini adekvatno reagovati na ovakav pokušaj. Gospodin Čerković. Dami i gospodin Novinari, dobro dan u ime posljedničke grupe Demokratske stranke Srbije. Gospodin Mladenović je na početku ove konferencije rekao da je redovna konferencija, a ja se bojim da je održavamo u donakle naradnim uslovima. 
Činjenica je da Republika Srbija ima nesposobnu vladu, vladu koja je legalizovala misiju Evojca na Kosovo i Metohiji, vladu koja ruši ustavni poredak tim što je statut Vojvodine u skupštinskoj proceduri u Narodnoj skupštini Republike Srbije, vladu koja je se odlučila na jednostavnom primjenom sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i koja apsolutno razara sve institucije u ovoj zemlji. Ono što nikako nismo očekivali jeste stepen neodgovornosti ove vlade po ovom pitanja koje smo danas pokrenuli. Mi smo za to saznali iz medija, ali mogu da vam kažem da smo s ovim kanalima uspjeli da dobijemo dopis državnog sekretara gospodina Čirića upućen 16. marta predsjednice Vrhovnog suda gospodina Martin Sarević, u kojoj se vrši neviđen i nedozvoljen protivustavan pritisak na srpsko pravosuđe. Očigledno da ljudi iz vlade, izvršna vlast, misli da može da kontroliše i parlament Srbije i nezavisno pravosuđe u Republici Srbije. Na ovaj način vrši se direktan udar na hiljade radnika koji su ostvarili već svoje pravo u sudskim postupcima, koje imaju pravosnažne sudske presude da ostvare svoje pravo koje će im biti zamrznuto u nekom narodnom periodu. Da li je to šest meseci ili godinu dana, to je potpuno nebitno, ali ovo je direktno kršenje ustava i mislimo da zbog toga ne činovnici koji su potpisali ovaj dopis, već ministri direktno treba da odgovaraju. Činjenica je da iza ovoga stoji po nama i vlada Republike Srbije, i predsednik vlade, i ministar Dinkić, jer ne može se prebacivati odgovornost na državne sekretare. Mi smo u Skupštini Srbije, pa postanička grupa Demokratske stranke Srbije to već ukazivali na potez državnog sekretara Ministarstva financija, koji je nas proglasio neozbiljnim, neodgovornim ljudima da širimo paniku, a vidimo da ekonomska kriza koja je zakatila čitavu Evropu, čitav svet, pa naravno i Republiku Srbiju ima mnogo ozbiljnije razmjere nego što su oni to procenili u prvom trenutku. Ovaj način, ovako postupanje sa srpskim pravosuđem i zamrzavanje svih postupaka i izvršavanje pravosnožnih sudskih presuda nije ekonomska mera vlade i na ovaj način se neće suzbijati ekonomska kriza. Ono što je činjenica, ovako nešto se nije dešavalo, siguran sam, nije ugroza ovo vreme. Tada sam bio mlad, ali pamatim šta se dešavalo, bar iz priča iz tekstova koje sam imao priliku da pročitam. Poslanička grupa Demokratske stranke Srbije i mi kao šlanovi odbora za pravosuđe će insistirati da se zakaže sedmica odbora za pravosuđe na kome će se parlament, odnosno šlanovi ovog skupštinskog odbora, jasno izjasniti preme inicijativi koja je došla iz ministarstva ekonomije. U skladu sa tim preduzet ćemo niz akcija i ovo pitanje se neće završiti kao jedan običan dopis i obreštenje kako to u današnjim novinama pokušavaju da predstave predstavnici kao ovih ministarstava. Naravno da postoji odgovornost, velika odgovornost i ministra pravde, tako da ćemo imati priliku da na odboru, na kojem insistirat ćemo da ministri budu prisutni na tom odboru, nama daju jasno obrazloženja da li u ovoj zemlji postoji jasna podjela vlasti na izvršnu zakonodavnu i sudsku. Hvala gospodinu Petkoviću. Čuli ste naše uvodne izlaganja. Izvolite sa pitanjima, znači ovim temama ili nekim drugim. Izvolite. 